meest optimale situatie zou zijn... dat vanuit de aardgaspaten gelden geserveerd worden voor innovatie. En dan met name natuurlijk gericht op duurzaamheid. Ik ben er geen voorstander van uh, om nu alsnog met een apart nationaal fonds te komen. Het mag natuurlijk geen excuus worden om dan maar... Uh, uh, op een onverantwoorde manier naar gas uh, te gaan boren. Aardgas heeft ons land in 2012 14,5 miljard euro opgeleverd. In de afgelopen 60 jaar waren de aardgasbaten samen goed voor 236 miljard. Echt waar. Hoe werkt dat precies? Ons aardgas komt uit zo'n 250 velden op land en onder de Noordzee en de Waddenzee. En wordt gewonnen door zo'n 15 producenten. De overheid participeert voor 40% in al die activiteiten. Met EBN, Energiebeheer Nederland. Helemaal in handen van de staat. EBN doet mee in onderzoek, boringen, het winnen en in opslag van aardgas. De omzet bij de kleine gasvelden gaat voor 40% naar de kosten van het winnen van het gas. 18% is de winst voor de producenten en 42% gaat als winstafdracht en belasting naar de staat. Die aardgasbaten waren ooit bestemd voor een fonds voor de infrastructuur van ons land. Tegenwoordig gaat het om algemene middelen. Dus ook om zorg, onderwijs enzovoort. Zo gaat het in Nederland, maar het kan ook anders. Zoals in Noorwegen bijvoorbeeld. Alle oliebaten worden daar steeds in een speciaal fonds gestort. Helemaal voor energie. Inmiddels zit er al 500 miljard in dat fonds. En alleen al qua rente gaat het om tientallen miljarden per jaar. Zou het een idee zijn voor Nederland? Alle aardgasbaten in een speciaal fonds te storten, helemaal voor duurzame energieprojecten. Nou, als je dat geld nu deels opzij zet uh, en investeert in, in duurzame energie, ja, dan kan je voor de, voor de verdere toekomst heb je, je energievoorziening zeker gesteld. En ik denk dat het heel verstandig is om dat te doen. Als we de toekomst weer terug zou kunnen gaan naar het besteden van de aardgasbaten, heel gericht in een fonds voor duurzame ontwikkeling, dan zou ik dat zeer toejuichen. Een apart fonds, eh, hoe aansprekend ook, ja, zou, is denk ik niet realistisch. Ook als ik kijk naar de financiële situatie, hoeveel er bezuinigd moet worden. En ja, dat geld is gewoon heel erg nodig eh, op onze begroting. Ik zie dat niet als een tekort als je dat geld in een fonds stopt. Want je gaat dat toch investeren? Dat is toch alleen maar goed? De resultaten van een opinieonderzoek rond dit thema werden gepresenteerd op het Nogepa Energie Symposium in Den Haag. Op de vraag of alle aardgasbaten voortaan in een speciaal duurzaamheidsfonds gestort moeten worden, antwoordt 64% van de Nederlanders ja en 36% nee. Niet alle panelleden zijn voor zo'n fonds. Ik denk dat wat we met de gasbaten doen, dat dat voornamelijk een politieke keuze moet blijven en moet zijn. Steken we dat in onderwijs, steken we dat in infrastructuur, steken we dat in defensie? Gaan we daarmee voor zorgen dat onze betalingsbalans op orde komt? Om dat geld nu te steken in een, in een duurzaamheidsfonds, ik denk niet dat het een goede beslissing is. Misschien wel, maar niet alles. Vergeet niet 14,5 miljard euro, hè, die op dit moment in het gasbaten in onze, in onze schatkist vloeit, is heel veel geld. Hè, dus misschien moeten we een deel daarvan gaan reserveren voor een duurzaamheidsfonds. Maar dan wel met een heel duidelijke richting, met een heel duidelijke langere termijn visie. Een fonds is hartstikke goed als je bijvoorbeeld een deel van de aardgasbaten of alle aardgasbaten wat mij betreft zou gaan besteden in de versnelling van de energietransitie. Maar niet zeg maar in een soort van, ah, laten we dit is niet de financiering van, van de energietransitie. Want dan ben je op verkeerde weg. Ik maak de vergelijking met zeg maar België. België moet ook aan een energietransitie beginnen, maar die heeft geen aardgasbaten. Het mag niet zo zijn dat aardgasbaten of het toevallig hebben van aardgasbaten de reden zijn om die energietransitie te beginnen. Geen voorstander van. Wel voorstander van innovatie en duurzaamheid gericht ontwikkelen. Maar de oplossing van een fonds heeft nadelen. Want we hebben grote ambities voor de toekomst. We willen een duurzame economie. Dat vraagt heel veel innovatie. Dat vraagt heel veel kennisontwikkeling, ook investeringen. Als wij een apart fonds daarvoor hebben... dan hebben we in ieder geval zo goed en zo kwaad als het kan... veilig gesteld, ook voor langere perioden... los van de politieke waan van de dag... dat we daar de middelen voor hebben. Dus wat mij betreft komt zo'n fonds geleidelijk aan... weer terug in onze economie. Dit was Aardgas Update. Tot de volgende keer. 